Hello mga kapuso, ngayong araw itutuloy natin ang semifinals dito sa NCAA Season 96 Online Chess. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay sa GTV. Ako po si Anton Rojas, kasama pa rin Asia's first chess grandmaster GM Eugene Torre. At Grandmaster Eugene, nakita natin si Carl Jadrian Ancheta. Nakaabante na sa finals. So today, the other final seat is up for grabs. Oo, at uh, magkakalaman na Anton uh, kung sino yung uh, matitira. Ang sabi nga eh, matira ang matibay. Yon. so balikan muna natin ang ating uh, seniors division brackets. So, Yulo was eliminated by Carl Ancheta of Arellano, so nakabang na po siya sa finals. Pero ito namang si Yulo still has a chance to come home with a medal because nakapwesto na rin siya sa battle for third. Today, we will focus our attention on the other semifinals matchup sa pagitan ni Carl Cyrex Sato ng defending champion Perpetual at ng pambato ng LPU na si Neymar Digno. So dahil nasa semifinals na po tayo, uh, just like uh, yesterday, 15 minutes po ang ating time limit. The game still being played on lightchess.org. I'm getting a little bit sad because we are approaching the last couple of days dito sa ating coverage. Uh, we've definitely learned a lot from you, uh, GM Eugene. Yeah, uh, uh, nakakalungkot ng konti pero <laughs> ang importante, napopromote natin na maganda itong uh, chess, lalong-lalo na sa ating mga kabataan. Yes, and we'd like to thank everybody who has joined us in the past uh, 21 days. Grabe, isipin mo, GM Eugene, for the past 21 days, more than 20 days, we've been doing this every single day. At uh, we're very happy to have you here dito sa ating coverage. So, my pleasure, my pleasure, Anton. At natutuwa ako na in my little way, eh, kahit pa paano, na-encourage natin, na-inspire ang ating mga kabataan para sila yung susunod na magre-represent sa ating bansa. And we have a very interesting matchup today dahil uh, yung defending champion na Perpetual represented by Carl Cyrex Sato will go up against another chess wizard in the form of LPU's Neymar Digno. Kikilalanin natin silang dalawa sa aming pagbabalik dito sa NCAA Season 96. Nagbabalik po ang aming coverage ng NCAA Season 96 Online Chess. This is the semifinals and we have the defending champions, Perpetual Altas, represented by Carl Cyrex Sato, trying to defend the championship against LPU's Neymar Digno. Maraming salamat muli sa inyong panonood, mga kapuso. Anton Rojas kasama si GM Eugene Torre. Siguro iba yung nararamdamang pressure nitong si Carl Sato dahil sila ang defending champions and uh, he's the one tasked to defend the crown. Oo. Uh, minsan may pressure din kung ikaw ang defending champion. Na, kasi na-experience ko yan eh. Uh, <laughs> merong ano rin, ibang klase rin yung uh, challenge uh, pagka ikaw yung defending champion. Pero syempre kung uh, ma-depensaan mo yung corona, it's a huge boost to your experience. Tubong Davao del Norte, itong si Carl Cyrex Sato started chess at the age of 7, Oliver Di Makiling and Magnus Carlsen ang kanyang idol. Yung kanyang coach, si Coach Roel Abelgas. Ayan, na uh, ano kasi yan eh, uh, sa Dasmariñas yan, uh, siya rin ang coach uh, nila International Master Eason at saka si Concio. So, sanay na, na-coach yan. Alright, ngayon naman, uh, let's put the spotlight on the opponent. A very uh, intriguing character. Itong si Neymar Digno ng LPU started chess at the age of 9, tubong Iloilo. Ang kanyang coach naman, si Coach Christopher Kunanan. Ayan, mga Kunanan. Ayan, ilang beses nating nadinig yan. Uh, Talagang uh, chess playing family ang mga kunanan. Uh, katulad din uh, namin, uh, chess playing family. Uh, at may mga ilan-ilan pa dyan, yung mga magpili chess playing yeah. family din yan. So very interesting storyline ano, para sa ating uh, second semifinals matchup. Two players who are well coached, 
one team is the champion, the other team is the challenger. So all that's left to be determined is who will advance to the final. So simula na po natin ang ating laban na GM Eugene Torre. Ano ba sinasabi natin dyan pag bago magsimula? Go, go, go! Kanina pa ako naghihintay. Uh, ayan na, oh. Yeah. E4, Sicilian Defense. Yeah. Ayan na. Ay, ito yung pag nag-D4, eh, Night Dwarf Variation ang, ang labas nito. Ma Pero iniwasan niya. Ayaw niya yung uh, Open Variation. So, actually ako, ginagawa gawa ko rin yung ganyan. Guro, kaso ngayon. And then, uh, yung bang simpleng development lang hindi hindi agad-agad na aatake. Alam mo one time natira ko rin ito sa totoo lang. Uh, tapos mag bishop a4. Ngayon uh, para may control sa sa ano sa king sa center. Anyway, dito dapat na c3 siguro. Ah, d3 no. Uh, Anyway, uh, gusto ko sana mag-D4 later on. Ewan ko ba't hindi siya nag-Knight C3. But anyway, kaumpisa pa lang natin, Anton, eh, usually equal-equal lang yan. Uh, Knight C3, tapos castle, castle, castle. Ganyan ang development niya na hindi naman pwede kasi mag-castle sa queen side. Eh. Kaya nagka-castle na rin. O ngayon, anong gagawin natin? H3, gusto niya siguro mag-bishop E3 para ano, uh, hindi mag-maka-knight G4. Ayan, so bishop E3 nga. Gusto niya, gusto niya siguro at one time maka-D4. Dapat kanina pa nga yung D4 na Ah, ngayon, hindi siya pinayagan. E5. Pero ang problema, ah, mas may control ang white mukha dahil uh, yung knight mas magandang pwesto ng knight sa c3 eh kasi uh, makalundag na siya sa d5 a3 ang gusto niya rin mag-expand mag ah. gusto niya mag-expand sa queen side pareho sila knight c7 o para nga naman hindi na maka knight d5 yung uh, puti ayan expansion So far, uh, hindi pa rin nagkakalayo ang uh, posisyon. Halos equal-equal uh, pa rin. Nagkatalo lang sa oras dahil uh, mas lamang itong si Digno sa oras. Medyo matagal nag-isip itong si Carl Sato. 10.40 na lang yung kanyang oras, GM. Ah, kasi nagsimula sila ng 15 minutes. Ano? At yung, yung kalaban... 11.40. So below oh. 10 minutes na si, si Carl Sato. So, One minute, one minute. O ngayon, uh, ignan natin. Ayun, na nakapuesto yung kabayo, ano? Ayun, siyempre, dapat uh, ma-exchange yan. Otherwise, uh, ba, hindi na lang kinain, ano? Uh, pinakain niya. Uh, gusto niya magkaroon ng pawn doon. Pareho lang naman kung kinain o hindi. So, halos equal pa rin, Anton. Uh, wala masyadong nakakalamam. Ito yung mga laban na pang semis talaga. Yung dikit, exciting. Oo. Oh. <laughs> Mukhang uh, they are living up to their uh, position at the moment. Uh, sila yung semi-finalist. Oh. Ayan. So, din eh, usually kasi dinodoble ang rook. Ewan ko kung maka-E5 siya rito. Eh, definitely, hindi muna siya maka-E5 ngayon. Ayan, so, oh, pwedeng bishop a4 ah. Ah, hindi na siya bishop a4. Gusto niya nga i-retain yung bishop. Aha, uh -huh. so, so at the moment siguro kung papipiliin ako, pipiliin ko ng konti yung white. Ayan, unang-una na control. Ayan ang sinasabi, Anton, control the open file with your rooks. Uh, Pinaka-basic yan. Oh, i-control mo na naman siguro. Oh, Ah, para hindi kasi may F5 eh. Kaya eh, kailangan makonek na yung rooks niya. Ayan, nag-F5 pa rin kahit na nagano siya. Pawn takes. O, rook takes. Bishop takes. Oh, 
Ayun nga pala. Na one pound. Anto, na one pound. Mm. Ay, ay, ay kasi hindi niya pinangkain yung ano. Yung kanyang... Uh, Bishop yung pinangkain niya. Kasi kung pound ang pinangkain niya doon sa F5, eh masyadong weekend. Ayan. So, hoping pwede ba niya masave yan. Ah, na-recover naman niya, no? Magaling. So, halos equal. Yung pala yung records ng, ano, ng uh, block na nakita niya na makakain naman niya yung yung uh, own back doon sa A3. Ngayon, uh, tignan natin kung uh, anong uh, tinira ng white dito. Bishop A6. Mukhang dubious yun, ha? Bakit uh, in-exchange yan? Wow. So yan ang uh, iniisip ni GM Eugene Torre. Bakit kaya in-exchange yun? Eh, ang problema dito kay Carl Cyrex Sato, he's also in a race against time dahil lamang na lamang sa oras itong si Neymar Digno. So let's see the ending when it all unfolds sa aming pagbabalik dito sa NCAA Season 96. Inyo pong napapanood ang semifinals ng NCAA Season 96 Chess. It is the defending champion, Carl Cyrex Sato ng Perpetual Altas versus LPU's Neymar Digno. Kaya lang nanganganib ang uh, Altas at si Sato, GM Eugene. Mas, mukhang mas maganda ang uh, uh, mga tirada ngayong araw nitong si Neymar. Mukhang dubious kasi yung last move ng uh, Black. Mukhang uh, dubious yun eh. Kasi... Mukhang uh, magkakaroon ng atake itong uh, white dahil uh, parang waste of move, yung huling move ng uh, black. So the championship of Perpetual is currently under attack. Let's see if they can still turn things around dito sa labang ito. So that's the last move. Yung Ayan na yung shot. sinasabi ko, uh, Anton. Hmm. Kasi nag-waste-waste pa siya ng uh, bishop move doon. Ngayon, mapapabilis yung ano, yung atake sa G6, mag-Queen E4 ito. Paano na? Ayun. Oh, under attack yung ano sa G6. Ang hirap na nito. Tapos, meron pang uh, H4. Naku, may H4 pa. May H5 pa, oh. Actually, night... oh, H4 na nga. Hindi pwedeng makain kasi may Bishop G6 sa may check down. Ayan. One pawn up. Ah, maganda-ganda na yung ano rito ng white. Maganda-ganda na ang chance niya. Ayan. So, wala siyang weakness ang uh, white. Tapos, uh, one pawn up pa sa endgame. Kain na lang yan. Tapos, uh, kahit na opposite bishop yan, winning yan eh. Kasi, dalawang pawn na connected doon sa king side. So, maski na ma-exchange sa uh, Anton ng... Uh, nang black yung kanyang uh, white square bishop, yan ang tinatawag na opposite bishops na usually nadudraw yan kahit na behind sa material. Pero ito, nakikita ko Anton, connected eh yung dalawang pawns. Kaya wala, uh, kahit na opposite bishop yan, panaro pa rin ang white. So Carl Cyrex Sato and Perpetual last year made history by capturing their first ever chess crown sa NCAA. But time is slowly running out para sa kanya. Less than one minute na lang yung natitirang oras para kay Sato ng Perpetual. And Digno is in very good shape para sa LPU. Ayan. Oh, sabi ko na nga, pwede ng Knight D3. Oh, kinain pa. Dapat hindi na lang siguro kinain muna yon. Kasi ito talagang wala na itong chance eh. Ang chance na lang ng black dito ay sa time. Pero sasabihin mo na maka-escape pa siya rito, mukhang malabo kasi connected. Ang mangyayari, kahit na makuha na lang ng uh, white, makuha yung, yung bishop, ma-force, ma-sacrifice yung bishop dyan sa two pawns, panalo pa rin eh. Oo, kahit na i-sacrifice niya yung bishop niya sa two pawns, panalo pa rin eh. Ayan. Oo, so... Paabante na yung dalawang piyon na uh, and uh, wala na, uh, panalo na ito. Anytime naman, madepensahan itong ano eh, 
itong uh, own. O, oh, pasok na yung king. Ayan. Kahit na umabanti pa yung pawn na yan. Ayan. Bali wala dahil nakaabang yung bishop eh. Hmm. <laughs> Yan <problema> Wala pa. <laughs> Ayan. Ito, matihan na ito. <laughs> ah. Ayan, tumira-tira <laughs> muna. Although, kani, ano na, dapat inabante na lang yon, Panalo na kagad. Eh, tira-tira muna. Kasi siguro, sinisiguro niya lang na talagang panalo na. Kasi opposite bishop minsan na eh, nakakadro. Pero ito, talagang grabe na kapanalo. Pero pag umulit-ulit ka, iwasan mo rin ha. Baka mamaya matriple position ha. Nag-draw yun sa chess. May rules na ganun. At ayan na na. Ipupush niya yung pawn na yan. O, oh, yan. Pinush na rin. O. Oh. Oh. Ay mukhang ano na. Mukhang na. na. Ha? Naubusan na ng oras itong si Carl Cyrex Sato. Ah, kaya pala, tira-tira lang yung white bago ano, alam niya pala na maski sa time, mananalo siya sa time. Hindi lang sa posisyon, panalo din sa time. Kaya, ay ganun, tala, ah, ganun talaga. No? Pwede kang manalo either in time or in position or in both. <laughs> So, Neymar Digno with a masterful performance para sa kanyang eskwelahan na LPU. And he eliminates Carl Cyrex Sato ng Perpetual. So, that means magkakaroon tayo ng bagong champion dito sa seniors division ng NCAA Season 96 Chess. So, era. Uh, abante na sa final si Neymar Digno ng LPU. Imagine na uh, an Arellano LPU finals. Uh, two of the newest members ng NCAA uh, lalaban sa finals ng chess pero sa battle for third. We still have CSB's Yulo and Perpetual's Sato. So, uh, ayan na. Ayan na ang uh, setup natin para sa battle for third at sa finals ng ating tournament Grandmaster Eugene. Oo, uh, yan na yung sinasabi ko na minsan pagka-depending champion ka, may kakaibang pressure din. Uh, so, yan siguro nangyari kay uh, Sato, uh, yung, yung pressure na yon mukhang hindi niya na-handle. Pero, importante dyan yung learning experience para next time, eh, makabalik naman siya agad. So, yan na... Uh, Natapos na natin na uh, Anton, no? Yung semifinals? Yes. <laughs> okay. So, uh, uh, hindi na ako makapaghintay ng finals. Uh, masasabi ko lang, uh, sa mga players natin, itira ang mga good moves, hindi lang sa chess, pero lalong-lalo na sa buhay. I, ano natin, i-promote ha? ulit-ulitin ko, i-promote natin ang ating physical king mental king, andyan na yung chess, pero ang pinaka-importante sa lahat, kasi kahit na gano'ng kakagaling, kagwapo uh, mentally and physically, kung ikaw naman ay bagsak spiritually ay uh, doon na lang ako sa spiritual uh, Anton, so importante kompleto yung tatlong kings natin And on that note, we will say goodbye and remind you all that tomorrow, Battle for Third ang aming ipapakita sa inyo. And then after that, we will have the finals of the first ever online tournament dito sa NCAA. So, sa ngala ni GM Eugene Torre, ako po si Anton Ross. Nagpapasalamat sa inyong panonood. Magkita-kita ulit tayo mga kapuso. Same time, same place, dito lamang po sa GTV. Congratulations, Neymar Digno from the Lyceum of the Philippines University. Nalusutan niya ang semifinal round ang ating virtual chess tournament, Seniors Division.